నమస్తే ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాచోళ్ళందరికీ మన సూపర్ షో వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఒక రెండు సింపుల్ ఐటమ్స్ కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సాధారణంగా ఈ రెసిపీలు చాలా మందికి తెలియదు ఈ చేస్తున్న ఈ రెండు వెజిటేరియన్ ఐటెంలు చాలా ఫేమస్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మనం ఎన్నో రకాల పచ్చళ్ళు చట్నీలు చేసుకుంటాం ఒక మసియల్ మసియల్ అనే చట్నీ అంటే దాన్ని ఏదైనా కానీ చిది మీద చట్నీ అనుకోండి అలా ఈ వెల్లుల్లితో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో మరి వెల్లుల్లి ఇన్న ఇన్ని వెల్లుల్లి ఒలవాలంటే ఎలా ఎంత కష్టం అని అంటున్నారు కదా మనకి మార్కెట్లో మీరు వెళ్ళినప్పుడు వెల్లుల్లి ఒలిచి కూడా అమ్ముతూ ఉంటారు మనకి ఎందుకు ఆశ్రమ చక్కగా మార్కెట్లో వెళ్ళి ఫ్రెష్గా వాళ్ళు ఒలిచి అమ్ముతున్న చోట వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చుకోండి ఈ వెల్లుల్లితోటి మీరు తీసుకొచ్చి ఇట్లాంటి పచ్చళ్ళు ఏమైనా చేసేటప్పుడు చక్కగా ఆ వెల్లుల్లితో చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక వెల్లుల్లికి కొంచెం మొలకలు వచ్చినట్టు ఉంది అయితే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇళ్లలో మన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తయారు చేసుకున్నప్పుడు అది కొన్నిసార్లు గ్రీన్ రంగుగా మారుతుంది అయితే నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు అది మంచిగానా ఇలా చేయగానే అయిపోయింది రంగు మారింది ఏమన్నా ఏం లేదండి వెల్లుల్లికి మనం కొంచెం లైట్గా మొలకలు వచ్చే స్టేజ్లో కనుక మనం దాంతో వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకుంటే అది కొంచెం లైట్ గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు చక్కగా వంటల్లో వాడుకోండి ఇప్పుడు మనం చేసే దీనికి మళ్ళీ తాలింపు వేసుకుందాం కొంచెం నూనె వేసి ఇంట్లో మనం ఏవైతే వేస్తున్నామో వీటన్నిటినీ ఆఖరికి చిది వేయాలి నూనె ఈ వేడెక్క ముందే ఇందులో మనం ఎండు మిరపకాయలు చింతపండుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చింతపండు కూడా మంచి టేస్ట్ ఎందుకంటే ఏదన్నా చట్నీలో మనకి ఘాటు పులుపు కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇంకొకటి మామూలుగా అంటే పచ్చిమిరపకాయల్లో ఎండు మిరపకాయల్లో రుచిలో చాలా తేడా ఉంటుంది ఆ రుచి రెండు రావడం కోసం ఇందులో కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకుందాం ఇక్కడ మన ఎండు మిరపకాయలు లైట్గా చూడండి లైట్గా వేగిన తర్వాత ఆ నూనెలో మనం ఆ పచ్చి వాసన వెళ్ళిపోవాలి అందుకని పసుపు అలాగే కొంచెం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయల్ని వేసి లైట్గా ఇలా వేయించుకోండి ఇవన్నీ చక్కగా సాఫ్ట్గా కుక్ అవ్వాలి ఎందుకంటే తర్వాత మనం దీన్ని చిదిమేస్తాం చిదమడానికి ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి మనకి చిదిమే మన పప్పు గరిటె ఉంటుంది అలాగే ఇదేంటంటే ఇది మ్యాషింగ్ చేయడం కోసం మేము బంగాళదుంప ఏదైనా మ్యాష్ చేయాలంటే దీన్ని వాడతాం స్టీల్ది మనకు మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతుంది ఇది ఉందనుకోండి మనం దేనన్నా చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈయన వాష్ చేయడము ఈ సంవత్సరాల కొద్ది ఇది నా దగ్గరే ఉండి ఒక పదమూడు సంవత్సరాలు అయింది నేను ఎప్పుడు అమెరికాలో కొన్నాను అప్పటి నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా ఇది పాడు కాదు మంచి క్వాలిటీ ఇప్పుడు మనకి ఉల్లిపాయలు కూడా లైట్గా వేగిన తర్వాత ఇందులో బోల్డ్ అన్ని వెల్లుల్లి కొంచెం లైట్గా వేయించుకుందాం ఎక్కువ వేయించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని నీళ్లు పోసి మనం దీన్ని సాఫ్ట్గా అయ్యేంతవరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మనం ఈరోజు కందగడ్డ వేపుడు తయారు చేసుకుంటాం వెల్లుల్లి కందగడ్డ వేపుడు ఈరోజు వెల్లుల్లితోటే మనం రెసిపీస్ తయారు చేసేసుకుంటాం ఈ వెల్లుల్లి దీన్ని ఇటు పక్కన పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు మనం ఈ వెల్లుల్లితో తయారు చేసే చట్నీ సపరేటు మనం కందగడ్డ చేసుకునేది కూడా సపరేట్ ఈ కందగడ్డ ఏదైతే ఉందో మనం కట్ చేసిన ముక్కల్ని నీళ్ళల్లో వేసి దీన్ని కొంచెం సాఫ్ట్గా అయ్యేంతవరకు కుక్ చేసుకుందాం ఈ కందగడ్డ మనం ఉడికించేటప్పుడు కొంచెం అంత పసుపు కొంచెం అంత ఉప్పు కూడా వేసి ఈ కందగడ్డని ఉడికించుకుందాం తర్వాత ఈ కందగడ్డ వెల్లుల్లి వేపుడు ఎలా తయారు చేయాలో చేద్దాం ఇటు పక్క రెండు కుక్ అవ్వాలి వెల్లుల్లి సాఫ్ట్గా కుక్ అవ్వాలి ఎందుకంటే దాన్ని మ్యాష్ చేస్తాం దానికి తాలింపు వేస్తాం ఇక్కడ కందగడ్డ ఇది కూడా సాఫ్ట్గా కుక్ అవ్వాలి కానీ మనకి ముక్క ముక్కలాగే ఉండాలి ఎందుకంటే దీన్ని వేపుడులో వాడుతున్నాం మరి అట్లా అని చెప్పి తక్కువ కూడా కుక్ అవ్వకూడదు ఈ కందగడ్డ ఇలాంటి వాటిల్లో మన చామదుంపలు ఇవన్నీ తక్కువగా కుక్ అయ్యనుకోండి అది తింటే మనకి దురద వచ్చేస్తుంది చాలామందికి అలర్జీస్ ఉంటాయి అందుకని ఎప్పుడైనా చామగడ్డ అయినా ఈ కందగడ్డ అయినా పర్ఫెక్ట్గా సాఫ్ట్గా అయ్యేంతవరకు కుక్ చేసుకోవాలి కానీ చేత్తో నొక్కితే చిదమాలి కానీ లేకపోతే ఆ ముక్కలు అలాగే ఉండేట్టు చూసుకోండి ఇప్పుడు మన కోసం యాప్ వచ్చేసిందండి ఈ టీవీ డబ్ల్యూఐఎన్ విన్ అనే యాప్ మీరు వెళ్ళి మీరు యాపిల్ ఫోన్ ఉంటే యాపిల్ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ ఉంటే ఏ ఫోన్ అయినా పర్లేదు మీరు వెళ్ళి యాప్స్లో ఎతికితే కనుక మనకి వచ్చేస్తుంది ఇందులో మన ఈటీవీలో వచ్చే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చూడవచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ వంటకాలన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి మరి మన కందగడ్డ ఏదైతే ఉందో ఇలా మ్యాష్ అయ్యే విధంగా ఉడకాలి 
కానీ ముక్క అలాగే ఉండాలి ఇప్పుడు మనం దానికి తాలింపు వేసుకుందాం కందగడ్డని తర్వాత చేద్దాం ముందైతే ఇక్కడ నా ఈ వెల్లుల్లి ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా కుక్ చేస్తాను అంతేకాదు ఇందులో మనం కొంచెం ఉప్పు మళ్ళీ తర్వాత వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగా ఈ మ్యాషర్ పెట్టేసి చేస్తే ఆ ఎండు మిరపకాయలు కూడా దీంట్లో నలిగిపోవాలి చూడండి జ్వరం ఉన్నప్పుడు గొంతు నొప్పి జలుబు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఈ వెల్లుల్లిని ఇది తయారు చేసుకొని చేసుకుంటాం ఇది అంతా ఈ విధంగా చక్కగా మ్యాష్ చేసేసి అక్కడక్కడ రెండు మూడు వెల్లుల్లి ఉంచుకున్నా బాగానే ఉంటుంది నాకు చాలా ఇష్టం ఈ వెల్లుల్లి మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో చూడండి ఇప్పుడు ఒక పేస్ట్ లాగా తయారైంది ఇంకా కావాలంటే మళ్ళీ మీరు చేసుకోవచ్చు కానీ నాకు ఈ మాత్రం ఉంటే సరిపోతుంది మన ముద్ద రెడీగా ఉంది కదా దీన్ని ఇటు పక్కన పెట్టేసుకుందాం మనం తాలింపు వేసుకుందాం ఈ తాలింపు వేయడం కోసం నూనె వేసుకుందాం నూనె వేడెక్కిన వెంటనే ఆవాలు జీలకర్ర కరేపాకు చేసిన ఈ తాలింపుని మన వెల్లుల్లి వేసేసి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఔషధంలా వాడతారనుకోండి తలనొప్పు ఉన్నా గొంతులో నొప్పు ఉన్నా ఏ దానికైనా దీన్ని వేసుకొని అన్నంతో పాటు వేడి వేడిగా తింటే ఏదన్నా వెళ్ళిపోతుంది అంటారు చాలా సింపుల్గా చేసేసుకున్నాం కదా ఇది కూరలా తినొచ్చు పచ్చళ్ళలా తినొచ్చు ఏ ఒక ఔషధంలా తినొచ్చు అన్ని విధాలుగా మన ఆరోగ్యానికి మంచిది అంతేకాదు ఇప్పుడు మన కందగడ్డ ఏదైతే ఉడికించుకున్నామో దాన్ని ఒక వేపుల్లా చాలా సింపుల్ సింపుల్ తాలింపుతో చేసుకోవచ్చు అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇందులో మనము దంచిన వెల్లుల్లి ఈ కందగడ్డ కూర ట్రెడిషనల్ వంటల్లో ఈ వెల్లుల్లి తొక్కతో సహా వేస్తారు ఇందులో వేసుకోండి వేసి ఈ వెల్లుల్లిని కొంచెం మంచిగా దంచేయాలి ఈ కూర నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో మీరు ఉడికించిన బంగాళదుంపతో చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది సో ఈ వెల్లుల్లిని ఫస్ట్ ఆ తొక్కతోటే లైట్గా క్రష్ చేసేసుకోండి వెల్లుల్లిని మంచిగా దంచుకున్న తర్వాత మనం నూనె వేద్దాం ఇందులో కొంచెం ఈ రకాల పప్పులు ఎక్కువగా వేసుకోవాలి ఆవాలు వేయడమే మర్చిపోయాను ఏం పర్లేదు ఆవాలు ఈ వేడిలో చక్కగా అవి చిట్టుపట్లు ఆడాల్సిందే ఎప్పుడైతే ఆవాలు చిట్టుపట్లు ఆడతాయో మన మినపప్పు కూడా ఇందులో వేసుకోండి ఇవి కరకరలు ఆడుతూ ఉంటే బాగుంటుంది దీంట్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఏవైతే మనం తొక్కతో సహా దంచాం ఇదే కూర బంగాళదుంపతో కూడా నాకు చాలా ఇష్టం పప్పు చక్కగా వేయాలి అప్పుడు ఇందులో మన వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా ఈ విధంగా వేయాలి కొంచెం ఎప్పుడైతే దీనికి లైట్గా కుక్ అవుతుంది ఆ పప్పుకి లైట్గా రంగు వస్తుందో మంట తగ్గించండి లైట్గా దీంట్లో కరివేపాకు అలాగే దీంట్లో ఉప్పు కారం మంట తగ్గించడానికి కారణం ఇదే ఆ కారం వేసేటప్పుడు మరీ మంట ఎక్కువ ఉండకూడదు ఆ పైన ఇలా వేయండి దాన్ని నూనెలో ఫ్రై చేయకండి ఈ కందగడ్డ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వేసే మనం అన్నీ వేస్తాము ఇప్పుడు ఆ నూనెను కూడా కొంచెం కందగడ్డ పీల్చుకుంటుంది ఈ విధంగా వేయించేసి మనం దీన్ని వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కొంచెం కొత్తిమీర అది కూడా వేసుకోవచ్చు ఉప్పు ఫస్ట్గా వేసాను మరి కొంచెం లైట్గా వేద్దాం మన కందగడ్డ వెల్లుల్లి వేపుడు రెడీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు దీన్ని అంటే సాంబార్ అన్నం పెరుగన్నం ఇలాంటి వాటిలతోటి ఆ వెల్లుల్లి వేపుడుతో సా తింటే దాని మజా ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా మన కందగడ్డ వేపుడు మనం తయారు చేసిన ఆ మసీయల్ పచ్చడి కూర లాగా తినొచ్చు మీరు పచ్చడి రూపంలో తినొచ్చు దీన్ని అంచుకి ఉంచుకుంటే చాలు అన్నంలో కూడా కలుపుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది దీని టేస్ట్ టేస్టే టేస్ట్ నాకు వెల్లుల్లి సాధారణంగా చాలా ఇష్టం ఎందులో అయినా కానీ మనం కనుక ఆవకాయ పచ్చళ్ళలో వెల్లుల్లి ఉందనుకోండి ఏరుకొని ఏరుకొని తింటాం నాకు వెల్లుల్లి కారం వెల్లుల్లి పచ్చళ్ళల్లో దేంట్లో అయినా చాలా ఇష్టం మామూలుగా ఒక మంచి పప్పు కూర తినాలి అంటే అందులో వెల్లుల్లి లైట్గా వేయించి వేసుకుంటేనే దాని టేస్ట్ ఈ వెల్లుల్లి చక్కగా అన్నంతో పాటు చెప్పాను కదా ఆ వెల్లుల్లి చాలా ఇష్టం నేను ఇంట్లో మామూలుగా ఏది పచ్చళ్ళు చేసినా వెల్లుల్లి కొంచెం ఎక్కువ వేయించుకుంటాను దీంట్లో రెండు కందగడ్డ వెల్లుల్లి అలాగే మన వెల్లుల్లి మసీయం పచ్చడి ఇంకేముంది దీన్ని ఇలా అన్నంతో పాటు కలిపేస్తే నా సామిరంగా అస్సలు సిసలైన మజా అద్భుతం అమోఘం అద్భుతమైన రుచులు వంటకాలు చేసుకొని తిని జీవితాన్ని సూపర్ అంటే సూపర్ అనే విధంగా ఆస్వాదించండి తినండి చక్క
చక్కగా జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి వెల్లుల్లి కందగడ్డ వేపుడు మరియు వెల్లుల్లి చిదిమిన చట్నీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు చింతపండు పచ్చిమిరపకాయలు పసుపు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లి కొంచెం ఎక్కువగా వేసి వీటిని వేయించుకోవాలి తరువాత దాంట్లో తగిన నీళ్లు పోసి వెల్లుల్లి సాఫ్ట్ గా అయ్యేంత వరకు అంటే ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి తరువాత దాంట్లో సాల్ట్ వేసి మ్యాష్ చేసుకోవాలి దీనికి తాలింపు వేయడానికి మనం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేడి చేసి ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు వేసి తాలింపు వేసుకుని దీంట్లో కలుపుకోవాలి ఈ చేసుకున్న ఈ వెల్లుల్లి చట్నీ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని వెల్లుల్లి మసియల్ అంటే చిదిమిన వెల్లుల్లి అని కూడా అంటారు కందగడ్డ వేపుడు తయారు చేయడానికి ఒక ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసి కందగడ్డ ముక్కలు వేసి పసుపు వేసి కొంచెం ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి సాఫ్ట్ గా ఉడికిన తర్వాత దీన్ని తయారు చేయడానికి ప్యాన్ లో నూనె వేసి శనగపప్పు ఆవాలు మినప్పప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు మంచిగా దంచినవి కరివేపాకు దీంట్లో వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత కారం కూడా వేసి ముందుగా ఉడికించిన కందగడ్డ వేసి మంట తగ్గించి ఒక నాలుగు నిమిషాల పాటు స్లోగా వేయించుకోవాలి ఇలా వెల్లుల్లి కందగడ్డ వేపుడు అలాగే మన వెల్లుల్లి చిదిమిన చట్నీ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటిని అన్నంతో చక్కగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకాలు మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియు బాయ్ బాయ్